so அந்த ஸ்கொயர் ரூட்ல இருந்து நமக்கு சம் போடுறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அதனால ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட்ஸ்னா இது மொத்தமா எடுத்து ஸ்கொயர் பண்ணனும் சோ அது மொத்தமா எடுத்து ஸ்கொயர் போட்டுறோம் இது மொத்தமா எடுத்து ஸ்கொயர் போட்டுறோம் ஈக்குவல் டு 3√2 அத மொத்தமா எடுத்து ஸ்கொயர் போட்டுறோம் அவ்வளவுதான் சோ இதிலே எதுக்காக இது மாதிரி பண்றோம்னா இந்த ஸ்கொயரும் ஸ்கொயர் ரூட்டும் கேன்சல் ஆயிடும் ரெண்டு சைடும் ஸ்கொயர் போடுறதுனால ஒண்ணும் பிரச்சனை கிடையாது அதனால தான் ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட்ஸ் பண்றோம் சோ இங்க ஸ்கொயரும் ஸ்கொயர் ரூட்டும் கேன்சல் ஆயிடுச்சா ரிமைனிங் இங்க என்ன இருக்கும் a Into a minus 7. Equal to, இது மட்டும் கேர்ஃபுல்லா பண்ணும் இந்த டூன்றது இந்த த்ரீக்கும் வரும் இந்த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூக்கும் வரும் அப்ப த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் எழுதிக்கணும் இதுக்கான ஸ்கொயரும் ஸ்கொயர் ரூட் மட்டும் தான் கேன்சல் ஆகும் நல்ல ஞாபகம் பிராக்கெட் இருக்கு ஸ்கொயர் இருக்கு இந்த ஸ்கொயர் த்ரீக்கும் வரும் ரூட் டூக்கும் வரும் அப்ப த்ரீ ஸ்கொயர் பண்ண நைன் வந்துடும் இந்த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ தோல் ஸ்கொயர் இப்படி வேணாலும் இன்னொரு ஸ்டெப் வேணாலும் எழுதிக்கலாம் So, 3 ku or square, square root of 2 ku or square, 3 square on the 9, in the square on square root and cancel it, so 2 on the row. So, 9 into 2, 18. In the path, a into a, a square, a into 7, 7a, there is minus, then so, minus 7a. So, in the 18 on the left hand side, there is minus 18 on the row, so, then a square minus 7a minus 18 equal to 0. This path is quadratic equation. So, in the path, a comes to 1, then so, it is easy to sum it. So, we can see the answer to the question, we can see the answer to the question. On factorization, we can do what? 1 into minus 18. Minus 18. Nadu is minus 7, we can see the answer. So, minus 18 multiply. 18 is multiply, then 9 is 18. That's why 9 and 2 and 2 are 7. So, 9 is 18. So, we can see the answer to the answer. So, we can see the answer to the answer. இதை எதுவுமே டிவைட் பண்ண தேவையில்ல ஏன்னா இங்க ஒன் ஏ ஸ்கொயர் முன்னாடி ஒன் இருக்கிறதுனால இந்த மைனஸ் நைன் அண்ட் டூக்கு கீழ ஒன் இருக்கிறதா அர்த்தம் அப்ப ஒன்னால டிவைட் பண்றதா அர்த்தம் அப்ப டூ டிவைட் பை ஒன் அதே ஆன்சர் தான் வரும் சோ மைனஸ் நைன் அப்ப இது கூட ஏ என்ற அந்த லெட்டர் மட்டும் எழுதணும் அவ்வளவுதான் சோ ஏ மைனஸ் நைன் இதுல ஏ பிளஸ் டூ சோ ஏ மைனஸ் நைன் ஏ பிளஸ் டூ ஏ மைனஸ் நைன் ஏ பிளஸ் டூ ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்றோம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன்னா ஈக்குவல் டு ஜீரோ இங்க ரைட்ல இருக்கு அடுத்தது <laughs> ஏற்கனவேஸ்டமா <laughs> 5 2 2 2 2 5 10. மல்டிப்ளை பண்ணா டென்ன்றது ஆன்சர் சோ அதை தான் நம்ம இங்க ப்ராடக்ட்ல எழுதணும் டென் எடுத்து இங்க எழுதிக்கணும் நடுவுல எக்ஸுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு செவன் இருக்கு இருக்கு அதை வந்து சம்ல எழுதிக்கணும் சோ ப்ராடக்ட்ல டென் எழுதியாச்சு சம்ல செவன் எழுதியாச்சு இப்ப இதுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் டென் டென் ஆன்சர் வரணும் எந்த டேபிள் வரும் ஃபைவ் டூ சார் டென் வரும் ஃபைவ் ஒன் டூ ஆட் பண்ணா செவன் வரும் பக்கா சோ ஃபைவ் டூ இது ரெண்டு தான் இதுக்கான ஆன்சர் ஆனா இங்க எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி ரூட் டூ இருக்கு சோ அது நாம கேர்ஃபுல்லா பண்ணனும் சோ அப்ப 5 டிவைடட் பை √2 பண்ணனும் 2 டிவைடட் பை √2 பண்ணனும் 
சோ ஃபைவ் பை ரூட் டூ எதுவுமே கேன்சல் பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறம் ஆனா இங்க கொஞ்சம் கேன்சல் பண்ணலாம் ஏன்னா டினாமினேட்டர்ல ரூட் டூ இருக்குல்ல இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம்னா இந்த டூ இருக்குல்ல இத ரூட் டூ இன்டூ ரூட் டூ எழுதலாம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன்ல ரூட் டூ இன்டூ ரூட் டூ டூ எழுதலாம் இல்ல டூ மட்டும் இருக்குன்னா தலைகீழ் என்ன பண்ணலாம் ரூட் டூ இன்டூ ரூட் டூ எழுதலாமா அதுதான் டூ ரூட் டூ இன்டூ ரூட் டூ எழுதலாம் ஏன் அது மாதிரி எழுதணும்னா இந்த ரூட் டூ ஒன்னும் டினாமினேட்டர்ல இருக்க ஒரு ரூட் டூ கேன்சல் பண்றதுக்காக மட்டும்தான் அதை பண்றோம் எதுக்கு பண்றோம்னு புரிஞ்சுங்க சோ அந்த கேன்சல் பண்றதுக்காக மட்டும் தான் பண்றோம் அப்ப ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் ஒரே ரூட் டூ மட்டும் இருக்கும் சோ இந்த ஒரு ரூட் டூ இருக்கு இங்க ஃபைவ் பை ரூட் டூன்னு இருக்கு ரெண்டுத்துக்கு கூடிய எக்ஸ் சேர்த்து எழுதணும் அப்ப எக்ஸ் பிளஸ் ஃபைவ் பை ரூட் டூ ஒன்னு எக்ஸ் பிளஸ் ரூட் டூன்றது இன்னொன்னு சோ இதை வந்து கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும் ரூட் டூ இன்டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஃபைவ் டிவைடட் பை ரூட் டூ இது ஒரு டேர்ம் எக்ஸ் பிளஸ் ரூட் டூ அது இன்னொரு டேர்ம் ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சோ ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது ஈக்குவல் டு ஜீரோ செகண்ட் இருக்கிறது தனியா ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரெண்டா பிரிச்சுக்கிறோம் சோ இது இந்த ஸ்டெப்ல இருந்து ரெண்டா பிரிச்சுக்கிறோம் அதாவது ரூட் டூ எக்ஸ் ரூட் டூ இன்டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதை ஒன்னு எழுதிக்கிறோம் எக்ஸ் பிளஸ் ரூட் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதை இன்னொன்னு எழுதிக்கிறோம் சோ ரெண்டா பிரிச்சோம்னா இந்த ஃபைவ் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைட் வந்தா மைனஸ் ஃபைவ் ஆயிடும் இந்த ரூட் டூ மல்டிப்ளைல இருக்கு இந்த பக்கம் வந்து டிவைட் ஆயிடும் அப்ப மைனஸ் ஃபைவ் டிவைடட் பை ரூட் டூ இந்த இடத்துல பிளஸ் ரூட் டூ இருக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைட் வந்தா மைனஸ் ரூட் டூ சோ ரெண்டு ஆன்சர் வந்திருக்கு மைனஸ் ஃபைவ் பை ரூட் டூ மைனஸ் ரூட் டூ அதுதான் இங்க சொல்யூஷன் செட்ட எழுதிருக்கோம் இது மாதிரி செட் மாதிரி எழுதி இந்த பிளவர் பிராக்கெட் போட்டு எழுதணும் நெக்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சம்ல பிப்த் பார்ட்டு சோ இதுவும் போன சம் மாதிரியே தான் ஆனா இதுல ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்னன்னா டினாமினேட்டர்ல எயிட்டுன்னு இருக்கு அந்த டினாமினேட்டர்ல இருக்க எயிட்டுன்ற வேல்யூ ரிமூவ் பண்ணும் அப்ப என்ன பண்ணும் இந்த ஈக்குவேஷன் ஃபுல்லா எயிட் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும் சோ எயிட் இன்டூ டூ இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் அப்படியே மைனஸ் எழுதிக்கணும் எயிட் இன்டூ எக்ஸ் எயிட் எக்ஸ் பிளஸ் எயிட் இன்டூ ஒன் பை எயிட் சோ இதுல எது கேன்சல் பண்ண முடியும் எயிட் எயிட்டும் கேன்சல் பண்ண முடியும் இந்த எயிட் டினாமினேட்டர்ல இருக்குல்ல அதை ரிமூவ் பண்றதுக்காக மட்டும் தான் இந்த எயிட் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்றோம் அதை புரிஞ்சுங்க சோ எயிட் இன்டூ டூ சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட் இன்டூ எக்ஸ் பிளஸ் இதெல்லாம் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா ரிமைனிங் ஒன் தான் இருக்கும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சோ இது வந்து குவாட்டிகேஷன் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருச்சு இதை நம்ம இப்ப ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிடலாம் சோ சிக்ஸ்டீன் இன்டூ ஒன் மல்டிப்ளை பண்ணா சிக்ஸ்டீன் அடிஷன்ல மைனஸ் எயிட் எக்ஸ்க்கு முன்னாடி மைனஸ் எயிட் இருக்கு அதை எடுத்து எழுதிக்கணும் ஃபோர் இன்டூ ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் வரும் சோ இத கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பண்ணுங்க ஃபோர் இன்டூ ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் வரும் ஆனா பாசிட்டிவ்ல வருது அப்ப ரெண்டுமே மைனஸ் வரணும் அதே போல இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா எயிட் வரும் ஆனா ரெண்டுத்திலுமே மைனஸ் ஐன் இருந்ததுன்னா இங்க மைனஸ் போட்டுக்கணும் அவ்வளவுதான் ரொம்ப சிம்பிள் சோ மைனஸ் எயிட்ன்றது வருது சிக்ஸ்டீன்றது வருது ஃபோர் இன்டூ ஃபோர் எடுத்தா அதாவது மைனஸ் ஃபோர் இன்டூ மைனஸ் ஃபோர் எடுத்தா ஆனா இது அப்படியே ஆன்சர் எழுதக்கூடாது ஏன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி சிக்ஸ்டீன் இருக்கு அப்ப இந்த கிடைச்ச ஆன்சர் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டீன் பண்ணும் மைனஸ் ஃபோர் டிவைட் பை சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஃபோர் டிவைட் பை சிக்ஸ்டீன் சோ இதை வந்து கேன்சல் பண்ண முடியும் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் ஒன் ஃபோர் இஸ் அப்ப மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஒரு ஆன்சர் அதே போல இதையும் கேன்சல் பண்ணாலும் அதே தான் ஏன்னா ரெண்டும் சேம் தானே சோ அப்போ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர்ன்றது இன்னொரு ஆன்சர் சோ இது கூட எக்ஸ் சேர்த்து எழுதணும் நம்ம கடைசியா ஆன்சர் எழுதும் போது அதனால இங்க எக்ஸ் எழுதிக்கிறோம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் இங்க ஒரு எக்ஸ் எழுதுனா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் இது கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ஃபோர் அதே போல இதுக்கும் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ஃபோர் இந்த ஃபோரும் ஃபோரும் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் டினாமினேட்டர் தேவையில்லை அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்டூ ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் சோ ரெண்டு டைம் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எழுதிட்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் இருக்க ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தனியா போட்டுக்கலாம் இது தனியா போட்டுக்கலாம் அப்ப ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா ஒன் ரைட் ஹேண்ட் சைட் வந்தா பிளஸ் ஒன் ஆயிடும் இந்த ஃபோர் மல்டிப்ளைல இருக்கு இந்த பக்கம் வந்தா டிவைட் ஆயிடும் சோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் அதே தான் இதுவும் சோ இதான் இதுவும் இதுவும் அப்படியே சேம் தான் ஏன்னா சேம் டேர்ம் தான் அப்ப எக்ஸ் வந்து ஒன் பை ஃபோர்ன்றது தான் ரெண்டு ஆன்சர் சோ அப்ப சொல்யூஷன் செட் வந்து ஒன் பை ஃபோர் கமா ஒன